YouTube channel. And now I'm going to cook grilled chicken with Thai red curry sauce. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong ina-upload ng mga video. Here's are the ingredients. Olive oil, watermelon, sugar, fish sauce, salt, black pepper, garlic, ginger, vinegar, white pepper, coconut milk, coriander, lemongrass, and curry paste. And of course, chicken breast. And now, magmamarinig na tayo ng chicken. First step is chop the coriander roots. Next is lemongrass. After natin mag-chop lemongrass, ilagay naman natin ang 1 tablespoon of garlic. After natin ilagay ang 3 ingredients sa ating mortar, i-pound natin siya. And then, another chop of ginger. and pound again. After that, ilagay naman natin ang 1 tablespoon of fish sauce. After natin ilagay ang ating fish sauce, ipound natin siya. Next naman natin ilalagay ang ating coconut milk. Maglagay lang tayo ng 2 tablespoons of coconut milk. Then, pound again. At kapag ganyan na ang texture ng inyong minix na ingredients, pwede na natin siyang lagyan ng 1 half teaspoon of black pepper and 1 half teaspoon of salt. And pound again. So, ayan, natapos na natin gawin ang ating pagbababada ng chicken. First, ay ilagay natin sa bowl ang ating chicken breast. At after natin itong mailagay sa bowl, ilalagay naman natin ang ating kinawang pang marinade. And after nga natin siyang mailagay sa ating chicken, imimix naman natin siya gamit ang ating kamay hanggang sa maabsorb niya ang flavor ng ating mga hinalo. And you can add 1 half teaspoon of black pepper and 1 half teaspoon of salt. And mix it again. After that, i-cover naman natin siya ng cling wrap. Ereras natin siya ng 2 hours bago natin siya lutuin. At habang hinereras natin ang ating chicken, gagawa naman tayo ng pickled watermelon. First step ay ilagay natin ang ating vinegar sa ating bowl. Next ay ilagay naman natin ang ating 2 tablespoons of water, 2 tablespoons of sugar, 1 teaspoon of salt, and a little bit of white pepper. And mix it. Ayan guys, kukunin naman natin dito sa watermelon ay yung white niya. At yun ang gagawin nating pickle. So, aalsin lang natin yung red na yan. And then, kukunin natin yung white. So, magtira lang tayo ng kahit manipis na red para naman merong kakaibang kulay ang ating pickle. Itong pickle na ating gagawin ay ito ay pang pabalance ng asin, ang hang at tamis ng ating main dish na grilled chicken with Thai red curry sauce. And then, slice lang natin siya ng maliliit. And then, saka natin siya ibababad. At 
pagka nalagay na natin ang ating pickled watermelon, of course, imimix natin siya para maabsorb ang flavor ng ating kinopa. So, haluin lang natin. And then, kokobera natin siya ng clean wrap. And air-rest natin siya habang kumagawa naman tayo ng coriander oil. First step of making coriander oil, ichachop natin ng ating coriander. After natin mag-chop ng coriander, ilalagay naman natin ito sa ating blender. At pagka nalagay na nga natin ng ating coriander sa ating blender, lalagyan naman natin siya ng, ng 4 tablespoons of olive oil. And i-blend natin siya hanggang mag-mix ang ating olive oil and ang ating coriander. At pag ganito na nga ang texture niya, pwede na natin siyang i-strain. Ayan! Gawa na ang ating coriander oil at pwede na natin siyang isalin sa ating malinis na lagayan. Next naman natin gagawin ay ang kumawa ng chili flour. Kailangan natin i-slice na manilipis at maliliit ang ating chili. And then, ilalagay natin siya sa, sa malamig na tubig hanggang sa bumuka siya. Next ay gagawa naman tayo ng bread curry sauce. First step ay maglagay tayo ng 6 tablespoons of coconut milk. Kailangan dito guys ay medium fire lang para hindi masunog ang ating coconut milk. And after, hahaluin lang natin siya. And pwede na natin ilagay ang ating 1 tablespoon of red curry paste. And then, haluin lang natin siya hanggang sa matunaw ito. At pagka ganito na ang texture ng ating coconut milk, pwede na natin ilagay ang iba pang coconut milk. And then, haluin lang natin ulit siya at hanggang sa maging ganito na ang consistency niya. Pwede na natin ilagay ang ating fish sauce and one half teaspoon of salt, one leaf of kapir, and then mix it again. After that, magigrill naman tayo ng chicken. First, ay lagyan natin ng oil ang ating grilled pan. Kapag mainit na nga ito, pwede na natin ilagay ang ating marinated chicken. And kapag na golden brown na nga ito, pwede naman natin siyang balik sa rin. At kapag ganito rin na yung kanyang hitsura, pwede na natin siya i-transfer sa malinis na lalakyan. Ayan, magpi-plating muna ako. Thai cuisine is one of my favorites because of the balance of spiciness, saltiness, and sweetness. Thai cookery has many flavors, that is why I love and enjoy this cuisine. 